This is a comment coming in from the senior Congress leader and importantly, a former governor of Rajasthan, Margaret Alva. She's made this statement about Ashok Gehlot. She said the, invent, the events unfolding in Rajasthan are deeply disappointing, unfortunate and unnecessary. Senior leaders in the state must be prepared to sacrifice personal ambition and take their cue from Rahul Gandhi, who has shown what the Congress needs the most right now is selfless service. Let's go back to my colleague Pallavi to understand more. Pallavi, Alva, obviously most recently in the limelight for being the opposition's candidate for vice president, a senior Congress leader known for speaking her mind. Still, what this means is that the Congress drama is now very much out in the public. How should our audiences read this? Oh, yes, absolutely. It's very much out in the public. And clearly, Margaret Alva is taking the side of uh, Sachin Pilot, also critical of Ashok Gehlot. Here, Gehlot is now being made to look like someone who's clinging to his post and who's not giving it up. Uh, and again, this is all likely to have a bearing on the situation in the Congress party, both, I would say, at the central level, both at the state level. Uh, <clears throat> but I, I will have to wait to see if there are going to be more voices like Margaret Alva. Mm. Of course, there will be those who are going to defend Sh Ashok Gelot. Of course, there are going to be those who feel that the time for change has come. Uh, but it's interesting. She makes a reference to Rahul Gandhi. I mean, Rahul Gandhi, according to her and many like her, feel that he set an example that power is not important. He's working on a Bharat Jodo Yatra while at the same time walking out of this entire process of presidential polls and determined that he's not going to be contesting those elections. Okay. All right. Pallavi, stay with us. I believe we have some more breaking news coming into us right now uh, from Rajasthan. Let's move very quickly to it. It's in this very same story. I believe the observers, the two observers, uh, Ajay Makan and remember Malika Azim Kharge, uh, both of these very senior Congress leaders are still attempting to make large ditch efforts to create a truce of some kind between Ashok Gehlot, the chief minister, and Sachin Pilot, perhaps the second most senior leader in the state. Now, we're learning that both of the observers will be leaving for Delhi by about 2 p.m., but before the departure, they are going to attempt to meet both Gehlot and Sachin Pilot. Gehlot could actually also be called into Delhi today. Remember, a little while earlier, our colleague Pallavi Ghosh was just telling us about how all of this drama could reflect for Gehlot when it comes to what the senior Congress leadership is set to think. Remember, the question we asked was, could all of this drama affect Gehlot's chances for that presidential post? And the big thing Pallavi said was, possibly it could. This doesn't reflect well on and is quite embarrassing for the senior Congress leadership because of the lack of coordination, once again, that we're seeing at a state level in a state Congress unit. Let's go over to my colleague, Bhavani Deora. He does report to us live from Rajasthan. Let's go over to him to understand more. Bhavani ji, we can understand you with us. Bhavani ji, can we understand what we know Ajay Makan and Malika Arjun Kharge's movements about Ajay Makan and Malika Arjun Kharge's movements? Look, दोनों अभी मलिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों होटल के अंदर है अभी तक उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है जो विधायक है रात को निष्पक्ष हो गए थे चले गए थे अपने अपने घर अभी तक कोई विधायक आया नहीं लेकिन जो प्रोग्राम है जो सोशल्स का कहना है कि दोनों मंत्री अशोक गहलोत से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे उसके बाद में दो बजे का दोनों का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है की वापस लौट जाएंगे क्योंकि विधायकों से वन टू वन बात करनी थी वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि एमएलए डिस्कस हो गए वन टू वन बात के लिए तैयार नहीं है और वो जिस तरीके से दबाव बनाया था रात को कि वहीं आकर बात करें उसके बाद में डेडलॉक की स्थिति है तो अब इस पूरे मसले में ये कोशिश ये हो रही है कि अशोक गहलोत अगर अशोक गहलोत से बातचीत हो वो ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत इंश्योर कर दे की वन लाइन प्रस्ताव पारित करने के लिए लेकिन अशोक गहलोत कैंप की ओर से साफ तौर पर मैसेज दे दिया गया है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को सीएम बनाते हैं तो अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो डेडलॉक की स्थिति अभी तक बनी हुई है जी एंड भवानी जी आप हमारे दर्शक को ये भी बता सकते हैं अभी सचिन पायलट के कैंप में क्या चल रहा है वहां पे क्या मूवमेंट चल रही है उनके बारे में आप हमें और बता सकते हैं देखिए आप सचिन पायलट बिल्कुल खामोश है कल भी उन्होंने उनकी तरफ से उन्होंने वो जब सीएम हाउस मीटिंग हुई वहाँ पहुंच गए लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई थी विधायक दल की मीटिंग तो होनी थी उसके बाद में मॉर्निंग से वो अपने घर पर हैं कुछ समर्थकों से जरूर मिले हैं वो लेकिन अभी सचिन पायलट कैंप की ओर से कोई इस तरीके का बयानबाजी या दबाव बनाने की रणनीति या क्लेम ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि सचिन पायलट को 
अभी भी ये यकीन है कि आखिरकार फैसला उनके पक्ष में होगा इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को भी कहा कि वो चुप रहे तो अभी सचिन पायलट और उनके कैंप के लोग बिल्कुल अभी खामोश है और इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान आगे क्या डिसीजन लेता है जो ये अशोक गहलोत ने जो जिस तरीके से जो गेडलॉक की स्थिति खड़ी हुई है उनकी वजह से विधायक बात नहीं कर रहे हैं उसको लेकर दूसरी हमारे पास एक जानकारी और है कि जो क्लेम अशोक गहलोत कैंप की ओर से किया जा रहा था कि उनके साथ बरानवे विधायक है और नाइन्टी टू ने इस्तीफा दिया जो सोर्सेज से हमारी हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक केवल सेवेंटी सिक्स छिहत्तर एम एल ए ने इस्तीफा सी पी जोशी को जो सामूहिक रूप से दिया है सचिन पायलट को कितने से बनाने की जरूरत में मात्र छिहत्तर सेवेंटी सिक्स विधायक की थे तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्योंकि ये जो संख्या है एक सौ छब्बीस वन ट्वेंटी सिक्स है टोटल जो कांग्रेस और सहयोगी दलों की कुल मिलाकर उनमें से सेवेंटी सिक्स ने दिया तो अपमान के चलिए कि आधे विधायक अभी भी सचिन पायलट के साथ है जी ओके ऑल राइट भवानी जी थैंक यू इस जानकारी के लिए लेट्स गो ओवर टू माय कॉलीग 